इंडिया ये है भाई वॉलीबॉल कोर्ट और इनको मैंने अब कह दिया अलविदा बहुत अच्छा लगा भाई देखो कैसे खेल मतलब दुनिया जोड़ देते हैं ना 2030 में वार्निंग आई हुई है सात साल बाद ही खतरा है इनको और ये मानना चाहते हैं कि दो हजार तक तो पूरा डूब ही जाएगा किसी भी हालत में इस देश में ना सिर्फ यूनाइटेड एयरलाइंस ही ऑपरेट करती है जो कि अमेरिका की है तो एक ही एयरलाइन का चेक इन काउंटर है यूनाइटेड का ये ट्रक अबेंडेंट खड़ा है यहाँ पे और कितने टाइम से खड़ा है कि इसमें जंग तो लगी गया और इसके अंदर से पेड़ उग गया <laughs> भाई इसकी मलाई काट दे हेलो कोई जवाब ही नहीं दे रहा थैंक यू सो मच स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मार्शल आइलैंड से मार्शल आइलैंड जो कि एक कंट्री है वेस्टर्न पैसिफिक में और उसकी कैपिटल सिटी मजूरो में फिलहाल मैं हूँ इस पानी के तालाब में चलने लग रहा हूँ यहाँ बारिश होती रहती है सारा टाइम रात को हम पोते थे तब भी बारिश होने लग रही थी अभी तो बारिश नहीं है खुशकिस्मती से थोड़ी सी धूप आ गई लेकिन थोड़ी देर के लिए ये सारी जगह लेकिन पानी भरा हुआ है पीछे जो है ये वो होटल है जिधर हम रात को रुके थे स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा कैसा ये कमरा था आप मान लो नहीं एक रात के साठ अमेरिकन डॉलर इसकी कीमत थी इस घटिया इसी जगह की मजबूरी में रुके थे इधर रात को कोई भी अकोमोडेशन हमारे पास थी नहीं जब लैंड हुए ऑनलाइन कोई भी होटल वगैरह कुछ नहीं दिखाता इस देश में है भी गिनती के दो तीन दो होटल हैं मेन जो है पर उनको भी ईमेल लिखो ईमेल के थ्रू बुकिंग होती है कोई वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं है बुकिंग डॉट कॉम वगैरह के थ्रू ऐसे कुछ नहीं होती तो वो थोड़ी परेशानी वाली चीज़ है पर ये देखो ये गाड़ी वाड़ी खड़ी है इधर पैर मेरे पूरे बीक चुके हैं तो सबसे पहला काम तो जो आज करना है ना वो एक कोई ढंग की जगह रुकने की देखनी है भाई साठ अमेरिकन डॉलर वैसे तो बहुत होते हैं इवन अमरीका में भी कुछ इससे ढंग ही मिल जाता है साठ डॉलर में और ऐसी जगह में तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं यार चाहे सौ डॉलर देने पड़ते हैं पर जगह वर्थ तो हो ना सौ दो सौ डॉलर कुछ हो पर जगह तो ढंग की हो तो अभी कोई जगह ही तलाश करेंगे कोई होटल मिलता है तो ढंग का पहला काम है उसके बाद हम इस देश को एक्सप्लोर करेंगे आपको इस देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कुछ खाएँगे पियेंगे सब करेंगे एक बार पहले कोई टैक्सी या कुछ ढूंढते जिससे हम यहाँ से मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट पहुँच जाए जो कि यहाँ पर एक पॉपुलर रिजॉर्ट है या होटल है इधर से रास्ते शायद ये सामने आ गई मेन रोड खूब सारे कुत्ते हैं और छोटू यहाँ से कोई शेर टैक्सी या कुछ देखते हैं हमें जाना है उस तरफ उधर है मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट वैसे तो ना छोटा सा देश है उधर जाके बस खत्म ही हो जाता है ज्यादा दूर नहीं इधर से समुद्र आ जाएगा ये चलाते हैं रोड के राइट हैंड साइड में यूएस से काफी इन्फ्लुएंस्ड है करेंसी भी इनकी अमेरिकन डॉलर ही है टैक्सी एम आई आर एम आई आर एम आई आर एम आई आर वेरी गुड कैन यू ओपन द ट्रंक अभी पूछते हैं रेट चलो भाई हेलो हाउ मच टिल एम आई आर वन फिफ्टी राइट यार तो भाई इसने बोले डेढ़ डॉलर क्योंकि शेयरिंग में ये डेढ़ डॉलर एक जने के लगते हैं शायद तो तीन लगेंगे दो जनों के सही है इसमें ना ये चलती है शेड इस तरह की गाड़ी है जिसमें बैठ जाओ आप और देश में एक ही रोड है यूं नहीं है कि उधर चले उधर चले गए साइड में समुद्र है दोनों तरफ बहुत ही पतली सी स्ट्रिप है और बस सीधी सीधी रोड है या तो जा सकते हैं या आ सकते हैं तो चाहे किसी साइड जा रहा हो डेढ़ डॉलर लगेगी मजूरो आइलैंड रिजॉर्ट इधर हम कोशिश करेंगे कमरा मिल जाए तो सॉरी मार्शल आइलैंड रिजॉर्ट मजूरो बाय बाय तो ये भाई हमारे साथ बैठा था पहले स्टीन गए और प्लेन में हमारे साथ था मिला था हमें अभी यहाँ पे फिर टक्कर गया ये जगह तो बढ़िया लग रही है बाकी अपने से पहले यार कोई और आया हुआ हमारे से पहले कमरा बुक ना हो कमरा मिल तो गया इधर ऊपर पूरे तीन बजे करना है चेक इन और अभी बजे बारह पूरे तीन घंटे बिताने हैं तो मैंने सोचा चल के कुछ खा लेता हूँ तो इधर ही रिजॉर्ट में नीचे बोले रेस्टोरेंट है तो मैं रेस्टोरेंट की तलाश कर रहा था पर ये जो कमरे है ना इन कमरों में तो सरकारी दफ्तर भी बना रखे है ये देखो <laughs> मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन का दफ्तर ये तो चलो कुछ और वैसे ही था फिर आगे एक दो सैलून वगैरह खुले हुए आदमियों का अलग लड़कियों का अलग मसाज वगैरह ये देखो <laughs> तो ये जो बेसमेंट है इस पर इन्होंने कमरे दे रखे हैं दुकान वगैरह के लिए बिजनेस इसको रेस्टोरेंट किधर है वो उधर सामने 
ये इधर के रेट है भाई और ये अमेरिकन डॉलर चेन की करेंसी मतलब रेट तो फुल महंगा है अमेरिका वाले ही रेट कर रखे इन्होंने साढ़े ग्यारह बारह डॉलर मतलब हजार हजार रुपये से कम तो कुछ नहीं है ड्रिंक्स भी सवा तीन डॉलर तीन डॉलर ढाई सौ रुपये ये आ गया मेरा खाना मैंने मंगाया था ग्रिल चिकन साथ में चावल और ये बता इन्होंने क्या दिया साथ में थोड़ा सा और सलाद टाइप है क्या है और कॉफ़ी मंगाई थी जो कि पानी था पर अलग से दूध डाल लिया उसमें तो मेरा भी लाया तेरह तिहत्तर अमेरिकन डॉलर यानी कि इंडिया के साढ़े ग्यारह सौ रुपये कटे मेरे खाते से और मैं अभी रेस्टोरेंट के बाहर आ गया यहाँ बाहर बैठने की भी सीटिंग सी और समुद्र है बढ़िया नज़ारा है यहाँ से तो ये देखो पूल सा भी है इधर एक जो कि खाली पड़ा है और मेरे को इतना साफ भी नहीं लग रहा पर नहीं साफ तो है शायद इसका रंग ही ऐसा है पेंट ही ये सही है यार ये इनका मेरे ख्याल प्राइवेट बीच है इस तरफ ये बढ़िया जगह है इधर जो कमरा हुआ है ना हमारा वो है 102.36 यूएस डॉलर जो कि नौ हजार रुपये इंडिया के पर ये वर्थ है भाई उधर 60 डॉलर का था इधर 100 डॉलर का वो तो कैद थी एक जेल था रात को तो जहाँ रुके भाई इतनी गंदी बदबू आ रही उसके अंदर से चारों तरफ पानी का तालाब गंदा पानी ना बाहर जा सकते ना कहीं कुछ भी ऐसी भी ढंग से काम नहीं कर रहा इधर चालीस डॉलर एक्स्ट्रा लगे लेकिन भाई जन्नत है जगह तो अब जैसे बारिश भी हो रही हो तो इधर ही टाइम पास कर लो अंदर ही घूम लो कुछ कर लो इधर इनका जिम है जिधर मैं थोड़ी देर में आऊँगा पता नहीं इधर से एंट्री है या नहीं है ना बंद है इधर से तो पर इसमें तो काम चल रहा है मुझे लग रहा है यार तो भाई बहुत ही डेली सर्विस भाई इनकी हद से ज़्यादा डेली सर्विस आगे कमरा नंबर दो है ये है भाई कमरा 100 डॉलर का 102 सौ डॉलर का पर हमारे पानी के पैसे बचेंगे हाँ ये कमरा है तो काफ़ी बड़ा चिल्ड भी है और भाई कल वाले से तो एक लाख गुना बढ़ी है बालकनी से कुछ नज़ारा है नहीं आगे रूफ सी हटगी उधर वो समुद्र है पीछे इतने ढिले है ना भाई ये होटल वाले मैंने आपको नीचे जिम दिखाई थी बोले कि भी जिम ही एक्सेस नहीं कर सकते कि उसमें काम चल रहा है मैं बोला जो मशीन ऑपरेशनल है वो तो यूज़ कर दो बोले नहीं घुस नहीं सकते बोले तीन बजे से पहले चेक इन नहीं करने देंगे हालांकि हम इधर ग्यारह बजे आगे थे पूरे तीन बजे तक भी तीन बजे से पहले बोले नहीं 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 तीन बजे तीन बजे तीन बजे भी जब हम गए रिसेप्शन पर उसके बाद उन्होंने पंद्रह मिनट लगाई पेपर वर्क में हम चार घंटे से रिसेप्शन में बैठे थे तब करा लेते हो पेपर वर्क एड्रेस वो एड्रेस है कि ओ डिपॉजिट आपने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया तो उसका ये वो कार्ड की फोटो पासपोर्ट की फोटो इंडिया में एड्रेस एक एक चीज पता नहीं भाई और ये आइलैंड वाले लोग होते ही थोड़े ढीले काम रुक रुक के करते तो बहुत ही धीरे 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 मैं एक सवाल चार बार पूछ रहा हूँ तब मेरे को उसका जवाब मिल रहा है मैं बोल रहा लॉन्ड्री है बोले हाँ भी बताते हैं मैंने फिर पूछा बोले हाँ भी पूछ के बताते हैं चार पांच बार मैंने पूछा उसके बाद बोले हाँ पास में लॉन्ड्री है हमारे पास भी है मैं बोला क्या रेट है बोले पूछ के बताते हैं <laughs> मतलब जवाब मिलते ही नहीं भाई चीज जाओगे पर चलो ठीक है अब इधर आ गए मेरा प्लान पता है क्या था कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा ना अगर मार्शल आईलैंड मजा आया अकोमोडेशन अच्छी मिल गई सर्विस अच्छी मिल गई जिम मिल गया तो मैं शायद एक दो दिन एक्सटेंड भी करा लूँ पर अब मैं नहीं कराने वाला मतलब ये इनका बेस्ट रिजॉर्ट है बेस्ट में भी इनकी सर्विस बहुत डील है तो अपना रुक के दो तीन दिन आगे फिर यूएस जाऊंगा वहीं पे करूंगा सारे शौक पूरे तो भाई यहाँ पे बारिश तो रुकने का नाम ही ले रही थी और पानी वगैरह लेके आना था दूध लेके आना था मेरे को तो मैंने डिसाइड करा भाई चलते ही अब तो कोई इलाज है नहीं पास में एक सुपरमार्केट है और ये छाता बहुत छोटा है मेरे हिसाब से कि देखो और ये टूट भी गया टूट <laughs> गया क्या ये हो गया ठीक तो मैंने डिसाइड करा भाई चलते हैं सुपर मार्केट से सामान लेने ज़्यादा दूर नहीं है पीछे मेरे रिजॉर्ट है और शायद वो नहीं चाहिए सुपरमार्केट चल के अपन देखते हैं बिल्कुल रोड पे चलने लग रहा हूँ मैं बाकी यार मार्शल आइलैंड जो है उसके वैसे तो हजार से ज्यादा आइलैंड है छोटे छोटे 24 म्यूनिसपैलिटीज है और उनतीस यहाँ पे कोरल अटोल है ये अपनी मेरी टाइम यानी कि पानी की बॉर्डर शेयर करता है नावरू के साथ किरीबास के साथ और फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के साथ लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है इंग्लिश और मार्शलीस ऑफिशियल लैंग्वेजेस और 
यहाँ की एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो मोस्टली लोग मार्शलीज ही है 92 परसेंट छः परसेंट मिक्स है और बाकी एक दो परसेंट बाकी एशियन है जैसे चाइनीज़ है मेरे ख्याल से यहाँ पे दुकान भी ना सारी चाइनीज की है छोटी मोटी दुकानें हैं चाइनीज सारे पहुँच रहे पूरे पैसेफिक में ये टूट रही है सर क्या ये नहीं है सुपर मार्केट कुछ हो रहा है तो वैसे तो मैं जस्ट नहा के आया पर उधर बच्चे देखो वॉलीबॉल खेल रहे मेरा मन तो कर रहा है खेलने का कोई इधर एक बास्केट भी खेल रहा है मैं हालांकि सुपरमार्केट मार्केट था पर बारिश होने लग रही थी बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे एंड आई कुंट रेजिस्ट मैं सीधा आ गया मैं बच्चों के साथ खेलने लग गया और जैसे ही थोड़ी देर मैं खेला तो शोर सा मच गया भाई कौन कोई बाहर से लंबा सा लड़का आया हुआ बहुत अच्छा खेल रहा है बारिश में वो तो इन्होंने बुलाया मन मन बिस्ट को जो कि गुवाम में जो माइक्रोनेशन गेम्स हुए थे 1994 में उन्होंने मार्शल आइलैंड्स को रिप्रेजेंट करा था इन्होंने जो मेरे पीछे बैठे ये मतलब नेशनल टीम के लिए खेले हुए वॉलीबॉल और एक टाइम पे प्लेयर थे तो इनको बुला के लाई इधर आगे बैठे और ये मेरे को देखते रहे काफी देर तक मैं भी सोच रहा भाई क्या हो रहा है पता नहीं मेरे को काफी देर तक देखते रहे फिर जब खेल लिए ना मैं बच्चों को सिखाने लग गया एंड में इन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया यहाँ पे बिठाया और बोले जब मैं तेरे को देख रहा था ना मैं अपने जवान जवानी वाले दिन याद कर रहा था कि भी मैं भी खेलता था कैसे और ऐसे वैसे बोले मैं बहुत मिस कर रहा हूँ वॉलीबॉल को और इन्होंने कहा मैं खेलना बहुत चाहता हूँ पर अब मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी उम्र अब हाउ ओल्ड आई यू ना फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन तो ही इज ऑलमोस्ट फिफ्टी नाउ तो कह रहे थे कि भी मेरा बहुत मन करता है खेलने का तेरे को देख के मेरे को अपनी जवानी वाले दिन याद आ गए फिर उन्होंने मेरे को पास बुलाया बोले कि इधर बैठ बोले कि तेरे को खेलना किसने सिखाया मैं तेरे को देख रहा था बहुत देर से स्पाइक मारते हुए कि बॉल इतनी ऊपर जा रही थी और बारिश में भी ऐसे वैसे मैं बोला मेरे को मेरे भाइयों ने सिखाया दो मेरे भाई है बुआ के बेटे रोमेल सुमावत और पावेल सुमावत वही मेरे मेंटर थे सब कुछ थे वॉलीबॉल मैंने उनको देख के ही शुरू करी वो खेलते थे और वही मेरे रोल मॉडल थे वॉलीबॉल में उनको देख देख के मैंने सीखा और उन्होंने मेरे को सिखाया फिर बस ऐसी बात चलती रही और इनफैक्ट मेरी बुआ की जो लड़की है मतलब मेरे जो मेरी जो सिस्टर है उनके हस्बैंड जो है वो भी मार्शल आइलैंड से उनका नाम वेस्ट नॉट है वो भी एक काफी पॉपुलर टेनिस प्लेयर है जो कि मार्शल आइलैंड के लिए खेलते थे फिर मैंने इनको बताया कि वो जो है मैं उनका साड़ा हूँ मेरी बहन जो है वो उन्हीं के ब्यार रखी है फिर और भी खुश हुई कि भाई एकदम ही ना ऐसा लगा कि हम एक परिवार की तरह एक फैमिली की तरह एक बड़ी स्पोर्ट्स फैमिली की तरह तो काफी अच्छा लगा यार लोग बहुत फ्रेंडली है वेरी वार्म पीपल और वेरी हॉस्पिटेबल बहुत मजा आने लग रहा है जिस तरह इन्होंने बिठाया मेरे को अपने पास सब बोल रहा है कि भाई क्या सेवा करे तेरी क्या खाएगा क्या पिएगा मैं बोला नहीं अब तो मैं जाके एक शावर लूंगा क्योंकि मैं तो नहा के ही निकला था सुपर मार्केट जा रहा था बच्चों को खेल के मैं रोक नहीं पाया खेलने से और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके भी और बस यही बात चलती रही ये बोल रही अब कहाँ जाएगा मैं बोला मेरे भाई के पास ही जाऊंगा जो बुआ का लड़का है तो काफी अच्छा लगा मिल थैंक यू सो मच ये है भाई वॉलीबॉल कोर्ट और इनको मैंने अब कह दिया अलविदा बहुत अच्छा लगा भाई देखो कैसे खेल मतलब दुनिया जोड़ देते है ना स्पोर्ट्स सही में यूनाइट करते है भाई लोगों को बाय ब्रदर ये तो बंद था भाई सुपरमार्केट मेरे ख्याल सबसे बड़ा लेकिन यही है इधर का अब देखते हैं कहीं पानी दूध मिल जाए तो बस वो लेके चलते हैं तो मार्शल आइलैंड से एक और नई दिन में आप सभी का स्वागत है कल बारिश की वजह से ज्यादा कुछ हम कर नहीं पाए और बातें भी अधूरी रह गई थी जैसे ही कल मैंने आपको बताया कि मोस्टली यहाँ के लोग मार्शलीज ही है 92 परसेंट एथनिकली इन्हें अमेरिका से इंडिपेंडेंस मिली थी 1 मई उन्नीस को और कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन इन्होंने साइन करा था अक्टूबर 21 1986 को तो ये कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन क्या है दरअसल फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया ने भी साइन कर रखा है यूएस के साथ तो यूएस के ना इधर ऑलरेडी बेसिस बन चुके थे जैसे कि मिलिट्री बेस वगैरह इवन जो क्वाजलिन जो आइलैंड था वो पूरा मिलिट्री बेस है उधर यूएस का और उधर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं तो जो यूएस की मिलिट्री में या फिर मार्शल आइलैंड्स के सिटीजन है 
वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना कुछ भी अलाउड नहीं है जैसा कि हम प्लेन में थे हमारी फ्लाइट वहीं से होकर आई थी तो यूएस और मार्शल आइलैंड्स ने क्या डिसाइड करा कि भी तुम्हारे यहाँ पे बेस तो है ही तुम उसका एक्सेस रखो बदले में यूएस ने काफी सारी सर्विसेज देता है जैसे कि टेली कम्युनिकेशन सब्सिडीज पोस्टल सर्विसेज डिफेंस सर्विसेज बिजनेस डील्स और डायरेक्टली पैसा भी और सिर्फ यही नहीं ये दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे कंट्री में जाके वीजा फ्री काम कर सकते हैं और जितने टाइम तक रहना चाहे वो रह सकते हैं जी हाँ मार्शल आइलैंड के लोग चाहे तो अमरीका जाके रह सकते हैं बिना किसी स्पेशल परमिट के और वहाँ पे काम कर सकते हैं जितना टाइम भी वो करना चाहे फिलहाल हम कर रहे हैं टैक्सी का इंतजार और एक टैक्सी आ गई हमारे लिए रुक गई इसमें बैठते हैं तो भाई हमने डलवाए तेल चार डॉलर का एक आइलैंड शायद छह डॉलर का है अमेरिकन डॉलर की करेंसी यहाँ की मार्शल आइलैंड्स के हालांकि इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं लेकिन टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सौ अस्सी स्क्वेयर किलोमीटर है पॉपुलेशन पूरे देश की सिर्फ साठ हजार है जिसमें से ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन इनकी लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी मजूरों के अंदर ही रहती है जिधर हम करंटली है मजूरों के बाद जो इनकी लार्जेस्ट सिटी है सेकेंड लार्जेस्ट वो है ईबई और उसका एरिया है सिर्फ पंद्रह स्क्वेयर किलोमीटर मतलब आप देख लो कितनी छोटी छोटी जगह है और ईबई जो पड़ता है वो पड़ता है क्वाजालाइन अटोल पे जिस पे हमारी फ्लाइट भी लैंड हुई थी मैंने बताया यहाँ पे ना बहुत पतली रोड है मतलब आप देख सकते हो कि भी पतली नहीं लग रही होगी आपको पर यही रोड है इसके उस तरफ समुद्र है उधर और इस तरफ भी समुद्र है मतलब दोनों तरफ समुद्र है अगर मैप देखोगे ना मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा तो बहुत ही ना नैरो है मार्शल आइलैंड्स तो ये ना बेसिकली अटोल्स पे बना हुआ है यानी कि जो अंडर वाटर सबमर्स्ड वॉल के एजेस होते हैं ना उस पे बना हुआ है तो ये सीधी लाइन है मतलब चौड़ा बहुत कम है बहुत नैरो है क्योंकि ये एजेस है वॉल के बाकी आप लोग सोच रहे हो कि हम जहाँ का रहे तो हम जा रहे हैं रॉबर्ट रिमर्स जो इधर एक और दूसरा होटल है दो ही होटल है इधर एक तो मार्शल आइलैंड्स रिजॉर्ट और दूसरा रॉबर्ट रिमर्स तो रॉबर्ट रिमर्स के रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जा रहे हैं और वहां पे नवांकुर को एक इंडियन मिला था कल जो कि जयपुर से है और यहाँ की कोई बिल्डिंग कौन सा कॉलेज देखना है वो क्या देखना है हाँ यहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई बिल्डिंग देखना है की उसका काम ठीक से है नहीं इंडिया से स्पेशली बता नहीं सिंगापुर गया ऑस्ट्रेलिया गया कई दो तीन फ्लाइट बदल के तो वो आदमी सिर्फ एक हफ्ते के लिए आए हुए तो हम शायद उसके साथ गाड़ी रेंट कर ले और थोड़ा बहुत गाड़ी में घूम ले वरना शायद इनके डे टूर्स भी होते हैं आइलैंड वगैरह के तो कुछ उस तरह का वरना टूर ले लेंगे इनकी ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है तो ये देखो पेड़ अड़ गया आगे वरना ये एक चर्च भी है खूब सारे चर्चेज यहाँ पे ये देखो ये आ गया भाई रॉबर्ट रिमर थैंक यू सो मच चलो थैंक यू ये है भाई इनका रेस्टोरेंट रॉबर्ट रिंगर्स वालों का भाई हमने तो आगे इधर ले लिया बूफे सीधा भाई हमने ले ली गाड़ी रेंट पे और ये भाई लेके जाने लग रहा है हमें गाड़ी दिखाने के लिए ये है भाई गाड़ी और गाड़ी ना हमें पड़ी है इंश्योरेंस के साथ बानवे यूएस डॉलर्स की मेरे ख्याल से पिचहत्तर की गाड़ी थी और सत्रह का इंश्योरेंस था ये पहली पैसिफिक कंट्री ऐसी है जिसमें हमें इंश्योरेंस मिला है गाड़ी का और देशों में तो बोलते थे कि इंश्योरेंस है ही नहीं हमारे पास इधर यूएस इन्फ्लुएंस है काफी इसी वजह से बाकी ठीक भी कहाँ कराते होंगे और देशों में जगह ही नहीं होगी शायद रिपेयर सेंटर सर्विस सेंटर ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से एनी तो जो गाड़ी थी ना ये होटल के रेजिडेंट्स को ही देते सिर्फ रॉबर्ट रिमर्स ने हमारे एम में तो फुल थी गाड़ियाँ सारी बुकड आउट थी तो इधर ये रोहित भाई थे जो जयपुर से हमें मिले इनके नाम पे गाड़ी ले ली लाइसेंस हमांकुर का दे दिया इवन हम तो लाइसेंस भी नहीं लेके आए थे एम आई आर हमारे होटल में लाइसेंस पड़ा तो हमने फोटो दिखा दी और हम बोले कि जाती हम लाइसेंस उठा लेंगे आप इसमें से डिटेल्स डाल लो तो वो मान गए ये गाड़ी है भाई एकदम नई कंडीशन में बिल्कुल बैठते अंदर खोलिए नई पड़ी है ना बिल्कुल बिल्कुल नई और लग्जरी कितने किलोमीटर चली हुई है बीस माइल भाई तीस हजार किलोमीटर चली हुई है सिर्फ बढ़िया कंडीशन में गाड़ी मिली है तो भाई एक तो पता नहीं हमारी किस्मत में क्या होता है इन पैसिफिक देशों में हमेशा सैटरडे संडे को ही फंसते हैं जो बीच वाले दिन होते हैं हमारी ट्रैवलिंग में बीतते हैं और वीकेंड पे इन देशों में मोस्टली चीजें सब बंद मिलती है सब कुछ बंद मिलेगा और इनफैक्ट ये ना डिस्करेज भी करते हैं कि बिजनेस वगैरह ना खोलो इवन स्पोर्ट्स भी ना खेल खेल लो संडे वाले दिन इन पैसिफिक देशों में डोंगा में तो इलीगल तक था कोई भी बिजनेस खोलना जो कि एसेंशियल सर्विस नहीं है हॉस्पिटल वगैरह के अलावा कोई दुकान खोलनी ही इलीगल है संडे के दिन और भाई हमें गाड़ी दे दी इन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं करी क्योंकि रीजन यही है कि अभी भाग के जाओगे कहा छोटा सा देश रोड खत्म हो जाती है एक साइड रास्ते उस साइड पर आके समुद्र आ जाएगा फ्लाइट से इतनी चलती नहीं और दूसरी चीज जब हम आ रहे थे ना तो टैक्सी वाला हमें बोला कि भाई जब हम एयरपोर
तो हम उस बात की हसी लगा रहे थे कि भाई एक ही तो रोड है या तो उधर जाओ इधर जाओ इसके लिए भी तुम लाइसेंस मांगोगे ऑटोमेटिक गाड़ी वैसी है स्टेयरिंग मोड़ना नहीं पड़ता सीधा सीधा जा रहे हैं जैसे ना इंडिया में गाड़ी चलाई ना भाई उसे पूरी दुनिया में कहीं दिक्कत नहीं आ सकती अपने तो ड्राइविंग टेस्ट में अट्ठा बनवा देंगे कभी कुछ बनवा देंगे यहाँ पे यू हाथ रख के चलते जाओ और ये वैसे ही पंद्रह बीस की स्पीड पे चलते है देखो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी अलाउ कर दो गाड़ी चलाना कितनी आसान है यार यहाँ गाड़ी चलाना पूरा देश ही ऐसा है खाली सड़कें ना कोई भीड़ सीधा चलना है ना कहीं मोड़ना बस लेफ्ट में मारे गया एयरपोर्ट और ये तो है इधर ओशियन और ये जो इलाका है ना ये दरअसल एक सी वॉल सी बना रखी है ताकि टाइड वगैरह ऊंची आए तो पानी ना एयरपोर्ट में और इस तरफ तो है ओशियन जो मेन ओशियन है पैसिफिक ओशियन ये जो वाटर बॉडी है ना ये एक्चुअली में समुद्र नहीं है लगून है मतलब है तो वही समुद्र का पानी पर डिफरेंस क्या है कि ना ये कवर्ड है ये देखो ये ना चारों तरफ से कवर्ड है इसके ना छोटे छोटे आइलैंड आपको दिख रहे होंगे ये देखो ये छोटे छोटे आइलैंड है ये सारे रोड से कनेक्टेड नहीं इनके बीच में पानी है पर बोट लेके जाया जा सकता है सारे मार्शल आइलैंड के बाकी ये जो कोरल अटोल्स है ना जैसे मैंने बताया उनतीस कोरल अटोल्स है मार्शल आइलैंड्स के जिसमें से एक बिकनी जो अटोल था उसका नाम था बिकनी आइलैंड या बिकनी अटोल उसमें क्या करा अमेरिका वालों ने ना न्यूक्लियर टेस्ट करा मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब फुटवा दिया बिना बात ही मतलब वो अपना टेस्ट कर रहे थे और उधर मतलब लोग भी रहते थे उन लोगों को हालांकि मूव किया बाद में फिर और अभी भी वहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडिएशन अभी भी है और 2008 में उधर टूरिज्म बिल्कुल बंद कर दिया था बिकनी अटोल में हालांकि इस बात से काफी नाराज भी हुए थे मार्शल लैंड्स के लोग पर यूएस पे काफी डिपेंडेंट है तो क्या ही कर सकते हैं अब यूएस वाले अपनी मन मर्जी ही करते हैं बाकी ना यहाँ पे कोई भी नदी वगैरह नहीं है और पानी की यहाँ पे थोड़ी सी है कमी हालांकि बारिश होती रहती है सारा टाइम नदी कोई भी नहीं है एंटायरली रेन वाटर पर ही डिपेंड करते हैं सारा और दो में यहाँ पे एक ड्रॉट आई थी यानी कि सूखा आया था जिसकी वजह से पानी की बहुत ज्यादा कमी होगी थी लोग खेती वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए तो स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी और सरकार की तरफ से लोगों को सोलर पावर्ड वाटर प्योरीफायर या क्लीनर दिए थे जिससे वो ये समुद्र का पानी साफ करके यूज कर सके पीने के लिए या फिर खेती के लिए इनका 60 परसेंट जो ईयरली बजट है वो यूएस से ही आता है तारों तो नहीं है जो इनकी एक ग्राउंड वेजिटेबल इनकी सब्जियां वगैरह है तो भाई हम रास्ते में रुके थे एक ये हमें दुकान सी दिखी उस तरफ ये क्या रखे है पता नहीं डू यू हैव कोकोनट हाउ मच हाउ मच फॉर दिस वन डॉलर कैन आई गेट वन या पहले एक लेके देखते हैं कैन यू कट इट वट इज दिस वट डू यू कॉल इट इन 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 मार्शलीस पॉप ओके एंड दिस यू यू मार्शलीस ओके यू ये है भाई यू ये है पॉप पता नहीं अब इंग्लिश में इनके क्या नाम है और ये मछली है शायद ये ना ये देख के लग तो नहीं रहा इनमें पानी अरे पानी भरे हैं फुल हैं हाँ हाँ ये उतार दिया बस ये वाले नारियल तो बस स्टैंड पे देखते हैं यार वो प्लेट में रख के ना वो थोड़ा है है एकदम से आएगी शायद नो वाटर ओके आई विल कुछ ये तो भाई रहने दे सही है तो कुछ नहीं निकला कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है ना मलाई इसकी मलाई खा लेते हैं रहने दे फिर मेरे को नहीं चाहिए कैन यू मेक इट बिगर क्या बता ब्लॉकेज हो रही हो <laughs> अब है भाई अब थोड़ा सा दिखा पानी अब आएगा ये देख पानी है कितना तीस एम एल ना ना अभी तो बच भी रहा है पचास साठ एम एल हाँ इसमें है पानी तो इंडिया इंडिया टू डेज अगो यस थैंक यू सो मच यू सेड यू लव इंडिया 
Is yeah. that like Marshall Island? Yes, of course. Why is my hole so small? <laughs> <laughs> is there any coconuts in India? Yeah, so many coconuts. Oh. India is very big. Very big? Very big. Wow. It tastes like beer. Why is it malai cut? What do you say? White. White malai. Malai is it? Open. Sir, open this. Crack. Open this. 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 Hole. <laughs> you make what? Hole. Hole. Let's open it. 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 Now we'll eat it. It's $1. It's right. It's right. From India, it's a little bit more. But it's right. This country is very good. It's right. We all import it. It's not right. It's right. It's right. ये भाई यहाँ पे ना पत्थर बेचने लग रहे हैं बैठ के मैं बोला पत्थर क्यों बेच रहे हो तो ये बोल रहे कि ना कुछ लोगों को चाहिए होते हैं घरों के लिए जरूरत पड़ती होगी ये अपने नारियल हो गए तैयार रेडी भाई हम चलते गए चलते गए चलते गए और फाइनली आ गए बम मजूर हो गए बिल्कुल एंड पे जुट्टी पे इनकी ये जो गाँव है इस गाँव का नाम है लोरा विलेज और इस लोरा विलेज का जो बीच है इसका नाम है लोरा बीच ये काफी काफी पॉपुलर तो क्या ही क्यों इनकी तीस हजार तो पॉपुलेशन है इनके बीच में पॉपुलर है वैसे कि भी इनका मेन बीच यही है उसकी तरफ अभी हम अपना प्रस्थान कर रहे हैं और जा के आगे वहां की गाड़ी लगाते हैं भाई ये तो ली जेल बाबू बीच आ गया पर लोरा बीच की भी लोकेशन यही दिखा रहे लोरा बीच इज हेर इज देर एन एंट्रेंस लाइक ओके तीन जनों के तीन डॉलर है पांच का दे दे एक जने की एक डॉलर फीस है भाई यहाँ पे और इन्हें ये गांव के लोकल वगैरह है ये लेते हैं प्रबंध हेर हेर ओके ये गांव के लोग है इन्हें हाँ ये प्राइवेट पिक्चर है ना इन देशों में डब्बे में लेके बैठी थी थैंक यू तो भाई इन देशों में पता है क्या है लोकल्स के द्वारा बीच ही ओन्ड होते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो बीच है ना ये इन गांव वालों के द्वारा ओन्ड होगा और ये गांव वाले पैसे लेते होंगे सबसे एक डॉलर पर एडल्ट के और बच्चा है तो आधा डॉलर हाँ सही है और क्या पिचासी रुपए एक आदमी के इधर इन्होंने एक बीच वॉलीबॉल का कोर्ट बना रखा है और एक बास्केट का भी वो लगा रखा है भाई लोरा बीच हवा चल रही है वैसे तो पे और सी लेवल से बहुत थोड़ा ही ऊपर है मार्शल आइलैंड का अगर मैं गलत हूँ तो सिर्फ दस मीटर ही ऊंचा है मेरे ख्याल से और भाई दस मीटर तो हाईएस्ट पॉइंट है एवरेज तो जो पॉइंट है वो दो मीटर तीन मीटर ही है टू आलू जो देश था वो दो मीटर ऊपर है सी लेवल से और कुछ ही साल में वो डूब जाएगा ये भी इतना ही है तो ज्यादा साल ये देश भी नहीं टिकने वाला भाई इस हिसाब से तो कह रहे की दो में इन वार्निंग आई हुई है की आज से मतलब सात साल बाद ही खतरा है इनको और ये मानना चाहते हैं कि दो हजार अस्सी नब्बे तक तो पूरा डूब ही जाएगा किसी भी हालत में अगर कुछ मेजर्स ले भी लिए तो भी कर लिया तो नहीं बचेगा इतने साल बाकी इधर लोग आए हुए पिकनिक सी बनाने के लिए उधर भी पीछे बैठे थे कुछ लोकल्स टूरिस्ट तो कोई दिख नहीं था मेरे को हमारे अलावा ये देखो ये अपना बार पे क्यों सा कर रहे हैं शायद यहाँ पे कुछ लोकल्स ये क्या है इधर एक मेरे ख्याल से कोई ट्रक है और पूरा गढ़ा हुआ है देखना जंग लग के इधर पानी आता और देखना कैसे पूरा लोहा और टायर सब कुछ गढ़ा पड़ा है उधर कुछ बच्चे तैरने लग रहे हैं बाकी ये देखो भाई शांत है ओशियन बिल्कुल भी वेव्स वगैरह नहीं है 
कोई भी सर्फिंग वगैरह तो कुछ नहीं कर सकते पर ये है आराम से बैठ जो लोग यहाँ पे अपना बार बे क्यूशा कर रहे हैं मच्छी वगैरह पका के खा रहे हैं संडे का दिन है एकदम चिल रिलैक्स्ड वाइब्स है बच्चे नहाने लग रहे हैं और हम ऐसी बड़े बातचीत कर रहे थे कभी पेड़ पर चढ़ रहे कभी कुछ सड़क पर जा रहे थे हम और रास्ते में एक ये जगह देखी ये देखना ये तो चलो मिट्टी पड़ी है कोई नहीं ये देखो ट्रक ये ट्रक अबेंडेंट खड़ा है यहाँ पे और कितने टाइम से खड़ा है कि इसमें जंग तो लग ही गया और इसके अंदर से पेड़ उग गया <laughs> भाई साहब <laughs> और <laughs> इतने सारे यहाँ पे ट्रक्स गाड़ियाँ अबेंडेंट देख ली बीच में समुद्र पे सड़क पे ऐसी खड़े जिनके जंग लगा हुए और देखना अब इस ट्रक के अंदर से एक पेड़ उग गया तो मजदूरों के एक कोने में तो हम चले गए थे बिल्कुल एंड में लोरा विलेज में अब हम आगे मजदूरों के दूसरे एंड पे जो की है रीटा इस जगह का नाम है और देखो आप देख सकते हो खत्म हो गया पूरा आइलैंड अभी हालांकि बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था क्योंकि हम इससे छोटे देशों में भी गए हैं नाव रूट वालू टाइप्स पर वैसे देखा जाए तो काफ़ी छोटा ही है आ, कितने किलोमीटर होगा हम मेरे ख्याल एक घंटे में एक कोने से दूसरे कोने आ गए मजदूरों के और जबकि गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी मतलब बीस पच्चीस की स्पीड पर चल रही होगी अब ये देखो इनके ना छोटे छोटे आईलैंड है ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसके आगे एक और है फिर एक और है अब इस पर लेकिन रोड से कनेक्टेड नहीं है हालाँकि डिस्टेंस तो बहुत थोड़ा है कितना होगा 300 मीटर होगा मेरे ख्याल से इससे उसका डिस्टेंस पर ये बोट से ही जा सकते हैं कनेक्टिविटी तो है वैसे इन सारे अटोल्स की या मेरे ख्याल ये तो गहरा भी नहीं है शायद डूबो भी ना पैदल चल के भी मेरे ख्याल जा सकते हो इधर तो गहरा नहीं है अब उधर पता पता नहीं कितना है होगा ही वैसे थोड़ा गहरा तो वरना तो रोड ही बना देते हैं इन देशों में पता ही क्या है आपको ना सिर्फ इन का झंडा ही दिखेगा बहुत सारे और झंडे दिखेंगे आपने इंडिया में कभी नहीं देखा होगा कि आपको एक दिन में इंडिया के अलावा किसी और देश का झंडा कहीं पे दिख गया हो बाई चांस एक आधा जगह गलती से कहीं किसी ने गाड़ी के पीछे कनाडा का अमेरिका का बनवा रखा हो तो वो बात अलग है इधर लेकिन जापान का झंडा दिखेगा कहीं पे कहीं भी दिखेगा ताइवान का कहीं भी दिखेगा अमेरिका का अमेरिका का तो दिखेगा इतना इन्फ्लुएंस है फिर इनका खुद का झंडा भी दिख जाएगा एक आधे और किसी देश का झंडा दिख जाएगा ऑस्ट्रेलिया का दिख जाए क्या पता क्या पता फिजी का दिख जाए कुछ नहीं पता क्योंकि कोई सप्लाई किधर से आती है कोई कहीं से आती है ग्रोसरीज कुछ अमेरिका से आती है कुछ फिजी से आती है कुछ न्यूजीलैंड से आती है कुछ ऑस्ट्रेलिया से आती है और ये जो इनके सीमेंट ब्लॉक्स थे ये सारे ताइवान ने दे रखे हैं सोलर पैनल्स ताइवान ने गिफ्ट कर रखे हैं साठ परसेंट बजट अमेरिका से आता है तो ना जगह जगह इतने देशों के झंडे दिखेंगे दोबारा से रीमर्स रिजॉर्ट में आगे सुबह जहाँ पे ब्रेकफास्ट करा था और अभी कुछ खाने का ऑर्डर करेंगे ये इनका मेन्यूस है यू डॉलर में सारे प्राइस है देख लो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह है पाँच साढ़े पाँच के बियर है चार डॉलर की पिचासी से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट आ जाएंगे यूएस वाले रेट है यूएस से थोड़ा सस्ता इंडिया से तो महंगा ऑफ कोर्स पर वही है कुछ भी खाओगे ना एक जने का बारह तेरह डॉलर बिल तो आएगा ही आएगा मतलब ग्यारह सौ बारह सौ रुपये तो मार्शल आइलैंड के आखिरी दिन में आप सभी का स्वागत है आज हम जाएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके पहुँचेंगे अमेरिका जी हाँ मैं और नवांकुर दोनों जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हालांकि मेरा तो तीसरा है चौथी बारी है नवांकुर पहली बार जाएगा यहाँ से हमारी फ्लाइट है हवाई की उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे मैं वहीं से पहुँचूंगा सैन फ्रांसिस्को और ये पहुँचेगा लास्ट वेगा और रोहित भाई को अलविदा कहते हो ये रिमर्स रिजॉर्ट है इनके रूम में हम थोड़ी देर रुके थे बहुत मज़ा आया रोहित भाई थैंक यू सो मच काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा आखिरी के एक दो दिन हमें मिल गए थे जयपुर से तो सही टाइम पास हो गया नहीं इंडेक्स भाई टाइम बिताना बहुत मुश्किल है मुझे लगता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा पैसिफिक में किसी कंट्री में दोबारा घूम लिया हूँ शायद फिजी आ सकता हूँ पर ये तो भाई बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशन है कुछ खास करने को है नहीं सारे एक से है मतलब कुछ भी नहीं है वही समुद्र है और छोटे छोटे देश है चले भाई टैक्सी ढूंढते हैं एयरपोर्ट की और निकलते हैं अब हम यहाँ से गुड बाय रोहित भाई बहुत अच्छा लगा भाई मिलकर अब इंडिया मिलते हैं अब जयपुर या किसी और जगह किसी देश में आ जाओ प्रोटोकॉल आप लोगों को पता ही है उधर रोड पे जाके खड़े हो जाओ और कोई भी शेयर टैक्सी रुकवा लो डेढ़ डॉलर लगते हैं कहीं भी जाना हो क्योंकि सीधी रोड आइलैंड की लेकिन हमें एयरपोर्ट जाना है जो कि थोड़ा दूर है पंद्रह सोलह किलोमीटर तो शायद ज़्यादा पैसे लगेंगे आते हुए हमारे लगे थे चौदह डॉलर एयरपोर्ट से यहाँ आके तो मेरे ख्याल से पर पर्सन सात डॉलर लगते होंगे एयरपोर्ट तक के तो देखते हैं हमें उस डायरेक्शन में जाना है तो इधर से गाड़ी का इंतज़ार करते हैं इससे पूछे पर ये तो फुल है यार जगह ही नहीं है इसमें तो एयरपोर्ट के भाई फिक्स है मेरे ख्याल सात डॉलर पर पर्सन टैक्सी आ गया अलग इसमें भीड़ काफी है पर अब हो जाते एड्रेस चलो मित्र हेलो कोई जवाब ही नहीं दे रहा 
तो भाई गाड़ी में दम बैठ गए बिल्कुल पीछे पीछे नवांगपुर ना एक सौ आठ एक सौ नौ कितने देश जा चुका तू एक सौ आठ देश जा चुका और नवांगपुर आज तक अमेरिका नहीं गया जबकि मेरी लाइफ की पहली कंट्री अमेरिका थी तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने सफर के लिए की भाई इतनी दुनिया देख के बाद फाइनली अमेरिका जाने लग रहा है बहुत मेहनत करी इसने भी चाले अमेरिका जाने के लिए तो यहाँ से मेरी फ्लाइट हमारी फ्लाइट है होनोलुलु तक की कॉमन फिर हवाई के एक और आइलैंड की मेरी फ्लाइट है इसकी फ्लाइट है सैन फ्रांसिस्को जी हाँ फ्लाइट अलग है हालांकि मैं डायरेक्टली सैन फ्रांसिस्को पहुंच सकता था वही एयरलाइन कराता वही फ्लाइट कराता तो एयरलाइन तो दोनों की यूनाइटेड है पर वो बुकड आउट थी तो मैं जाऊंगा हवाई की कैपिटल होनोलुलू वहां से हवाई की एक और आईलैंड और फिर वहां से मैं जाऊंगा सैन फ्रांसिस्को रात को मैं पहुंचूंगा सवा बजे अगले मतलब बीस एक घंटे मेरे फ्लाइट में निकलने वाले है एयरपोर्टो पे फ्लाइट पे और अगले 22 घंटे के करीब तो काफी लंबा सफर रहने वाला है सैन फ्रांसिस्को मेरा भाई आ जाएगा एयरपोर्ट पे लेने मेरे को फिर मैं भाई के घर जाऊंगा पांच सात दिन आराम करूंगा उसके बाद मैं जाऊंगा न्यूयॉर्क बहन के अगर कुछ दिन आराम करूंगा फिर मैं निकलूंगा इंडिया के लिए और नवामकुर पहुंचेगा लास वेगास वहाँ घूम फिर के ये भी पता नहीं अमरीका में जो अपना एक्सप्लोर करेगा पिछले डेढ़ महीने से हम साथ थे ये पूरा पैसे भी एक्सप्लोर कर रहे थे मजेदार सफर था पहुंचते एयरपोर्ट पे और चेक इन वगैरह कराते हैं बैठते फिर फ्लाइट में यार एक चीज देखिए यहाँ पे ना कोई भी स्कूटी बाइक वगैरह नहीं रखता मतलब या तो पैदल चलेगा या इनमें शेयर टैक्सी में ही बैठेगा या खुद की गाड़ी होगी जो पैसे वाला है ये देखो अभी तक पूरे देश में एक भी स्कूटी नहीं दिखी आगे एयरपोर्ट पे भाई चल के करते चेक इन वगैरह इस देश में ना सिर्फ यूनाइटेड एयरलाइंस ही ऑपरेट करती है जो कि अमेरिका की है तो एक ही एयरलाइन का चेक इन काउंटर है यूनाइटेड का जब आए थे तब भी मैंने आपको दिखाया था और ना मेरे को शायद तीन बार चेक इन करना है अलग अलग जगह तो बहुत ही टायरिंग होने वाले हैं अगले 20-22 घंटे मेरे लिए यहाँ पे चेक इन हो गया और यहाँ पे देना है डिपार्चर टैक्स जो कि है 25 डॉलर एक जने का टोटल हमने 50 दे दिया बोर्डिंग पास भी यहीं से मिलेगा तो मेरे को दो बोर्डिंग पास तो मिल गए मजूरों से होनोलुलू और फिर काइलियो कोना से मेरी फ्लाइट है सैन फ्रांसिस्को की वहाँ का ही मिल गया लेकिन होनोलुलू से काइलियो कोना का नहीं मिला बोर्ड आपको एक बार जाना पड़ेगा मैं यहाँ से सीट असाइन नहीं कर पा रही तो भाई हो यहाँ का तो हो गया काम थोड़ा ढीले है यार ये लोग मतलब भीड़ नहीं थी फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा दिया अब मेरे को ये फ्लाइट तो क्योंकि इंटरनेशनल है बाकी फ्लाइट्स डोमेस्टिक है तो हमारा जो इमिग्रेशन वगैरह होएगा वो हवाई लैंड होती है होनोलुलु में हो जाएगा क्योंकि हवाई एक स्टेट है यूएस की पचास स्टेट्स में से एक है फुल फ्लैजेड और फिर हवाई से फिर मैं जितनी मेरी फ्लाइट आ गई दो फ्लाइट है वो डोमेस्टिक में काउंट होगी इमिग्रेशन मेरा यहाँ से होनोलुलु हवाई की कैपिटल में लैंड होती हो जाएगा अगली फ्लाइट का बोर्डिंग पास नहीं मिला इसलिए मेरे को एक बार उनके काउंटर पर जाना पड़ेगा और चेक इन नहीं करना बेसिकली लेकिन कह रहे हैं कि सीट नंबर नहीं असाइन कर पा रही मैं तो उनसे बस सीट मांगनी और बैग उनको पकड़ाना है ये काम है कर लेंगे भाई जो भी सफर है हमने मैग्नेट नहीं खरीदी लेकिन इस देश की तो एयरपोर्ट पे देखते हैं कोई फ्रिज मैग्नेट मिल जाए कोई सोवेनियर मिल जाए तो सनसेट होने लग रहा है अब जाते वक्त ये नज़ारा काफी वैसे सुंदर लग रहा है देखो एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहरी ये समुद्र है और इन देश में भाई सिर्फ एक ही चीज है देखने की शाम को सनसेट देख लो क्योंकि बहुत सुंदर लगता है कोई नहीं अब घुसते हैं वापस एयरपोर्ट में सोविनियर शॉप से कुछ सामान मिलता है तो ले लेंगे वरना फिर सिक्योरिटी चेक इन करा के फ्लाइट की वेट करते हैं बोर्डिंग गेट पे बैठ के तो भाई मैग्नेट अब मेरे मिले नहीं पर इस दुकान पे दुकान का नाम लिखा था और नीचे लिखा था मजूरो मार्शल आइलैंड्स तो इस दुकान पे पाँच दो का एक था ही हमने ले लिए दो पर दुकान की प्रमोशन हो रही और कहीं मिल ही नहीं रहा था लेकिन नॉर्मल चलो चलते हमने ले लिया ये आ गया भाई बोर्डिंग गेट कुछ भी नहीं यहाँ पर दुकान वगैरह खाली सही एक छोटी सी दुकान थी किरियाने की ना के बराबर ही है वो वो इधर बैठते हैं तो ये था भाई मार्शल आइलैंड में सफ़र अपना मजूरो मतलब बेसिकली हमने पूरा एक्सप्लोर कर दिया मजूरों तो सब कुछ देख लिया अब बस फ्लाइट में चढ़ेंगे पहुँचूँगा अमेरिका आगे मैं शायद वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूँगा आज तो बिल्कुल नहीं करने वाला अमेरिका में कोई करूँगा तो इस चैनल पे आ जाएगी आगे क्योंकि मैं सैन फ्रांसिस्को लैंड होती घर जाऊँगा कभी आना हुआ तो शायद मैं सिर्फ फिजी आऊँ या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो आऊँगा ही वो पैसिफिक के बड़े देश है तो करते भाई वीडियो खत्म उम्मीद करता हूँ वो पसंद आई होगी और बाय Don't give up no don't give in never lose hope